இது வந்து கற்பூரவல்லின்னு சொல்லலாம் இந்த கற்பூரவல்லி இல்லை வந்து இது வந்து கைப்பிள்ளை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து கை மருந்து அப்படின்றதுனால இது குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கண்டிப்பாக இதை நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கலாம் இது வந்து உடனே வளரும் இது ஒரு சின்ன ஸ்டெம் வச்சாலே போதும் இந்த இலை வந்து உடனே வளர்ந்துரும் இது வந்து நீங்கள் பச்சையாகவும் எடுத்துக்கலாம் ஈவன் மாடியில் வந்து தண்ணி ஊற்றும்போது நீங்கள் ஒரு ஒரு இலை டெய்லி ஒன்று ஒன்று சாப்பிட்டாலே போதும் குழந்தைங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இதை வந்து பச்சை இலை சாறில் அப்படியே எடுத்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பூனோட ஆஃப் ஸ்பூன் டீன் கலந்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா சளி ப்ராப்ளம் சரியாயிடும் இது கஷாயமாக காய்ச்சிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து வெற்றிலை சேர்த்துக்கலாம் திருநேற்று பச்சை இலை தூதுவளை துளசி அதெல்லாம் சேர்த்து காய்ச்சி கொடுக்கும்போது ஃபீவர் வந்து உடனே சரியாயிரும் தலைவலி தலைபாரம் கூட சரியாகும் இது வந்து முகப்பூச்சாவும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதை ஃபேஷியல் ஃபேஸ் பேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எங்கேயாவது ஈவினிங் ஃபங்க்ஷன் போக போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகணும் அப்படின்னா இந்த கற்பூரவல்லி இலை எடுத்து நம்ம ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபேஸ் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பஜ்ஜி கூட செஞ்சு சாப்பிடுவேன் குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் இதை கண்டிப்பாக நீங்களும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து சளியிலேருந்து சைனஸ் வரைக்கும் குணப்படுத்தும் தன்மை இதுக்கு இருக்குது இது வந்து துளசி செடி இது வந்து ஆக்சிஜன் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் ஆக்சிஜனை மட்டும் வெளியிடக்கூடிய ஒரே தாவரம் என்ன அப்படின்னா துளசி மட்டும்தான் இந்த துளசி வந்து ரொம்ப நல்லது இது வந்து காற்று மாசுபடுதலை தடுக்கும் அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாகவும் இது வந்து செயல்படுது வீட்டு வாசலில் வைக்கும் பொழுது வெளியேருந்து கெட்ட கிருமி நாசினிகள் வரும் பொழுது இது வந்து தடுக்கிற தன்மை இருக்குது இந்த செடிக்கு அதனால தான் துளசி வந்து எல்லோரும் வீட்டு முன்னாடி வச்சுருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ளே கூட இன்டோர் பிளான்ஸாக கூட நம்ம வந்து இந்த துளசி செடியை நம்ம வச்சுக்கலாம் நமக்கு நல்ல ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் அப்புறம் நுரையீரலில் நமக்கு சளி சேர்ந்தது அப்படின்னா அந்த சளியை வந்து வர விடாமல் இது வந்து தடுக்கும் இது வந்து பச்சையாகவும் சாப்பிட்டுடலாம் இல்லை நம்ம கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக கலந்து குடிக்கலாம் இதோட கற்பூர வலியை சேர்ந்து குடித்தோம் அப்படின்னா நல்ல வெயிட் லாஸ் பண்ணவும் செய்யும் அப்புறம் வந்து மண்ணீரல் கல்லீரலை வந்து கூட இது வந்து சரி பண்ணும் தன்மை கொள்ள கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கற்பூர வல்லிக்கும் இந்த துளசிக்கும் அந்த தன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து சளியை போக்கும் அப்புறம் இது ஒற்றை தலைவே தலைவலியை சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஃபீவருக்கு இதை நம்ம சேர்த்து கஷாயம் காய்ச்சி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபீவர் சரியாகும் நலுங்கு மாவு நம்ம அரைக்கிறப்போ நம்ம அந்த இலையெல்லாம் நம்ம சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த துளையெல்லாம் போடும்போது ரொம்ப சருமம் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் ஸ்கின்னில் வர ஸ்கின் ப்ராப்ளம் எல்லாவற்றையுமே இது வந்து தடை செய்யும் இதை வந்து இந்த துளசியோட கஸ்தூரி மஞ்சளையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா அரைச்சி குடித்தோம் அப்படின்னா ஃபேஸும் உடம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி இதை நம்ம தேய்ச்சி விடலாம் இந்த துளசி வந்து ரொம்ப நல்லது சளிக்கு ரொம்ப நல்லது பச்சையாகவும் சாப்பிட்லாம் லே கஷாயமாக குடிக்கலாம் இதை வந்து பவுட்ரு பண்ணி அதாவது இந்த இலைகளை நீங்கள் காய் காய வச்சு நீங்கள் முகப்பவுடராகவும் தேய்ச்சி குளிக்க வைக்கலாம் இது வந்து மாடியில் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா மாடிக்கு வந்த உடனே நமக்கு ஒரு நல்ல ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த இலையோட வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பக்கத்தில் தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னாலே ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப நல்லதும் கூட நீங்கள் இதை சளி சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனைக்கும் இது வந்து உடனே உடனடி தீர்வு இல்லை இது நம்ம சுடுதண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்ல ப்ரீத் ப்ராப்ளம் அந்த ப்ரீத் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது நல்லா கண்ட்ரோல் ஆகும் இல்லை குளிக்கிற தண்ணியில் கூட இந்த பு இந்த துளசி இலைகளை பிச்சு போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் சுடுதண்ணி ஊற்றினோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க ஜூஸ் எல்லாம் இறங்கிடும் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஒரு மூலிகை வாட்டரில் குளிக்கிற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா முடக்கத்தான் கீரை இது மழை டைம்ன்றதுனால ரொம்ப அழகாக வளர்ந்துருக்குது இது வந்து ஒரு கொடி வகையை சார்ந்தது இந்த செடி வந்து இந்த இலை வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் கொண்டது இந்த இலையை வந்து எடுத்து சட்னி செஞ்சு இல்லை தொக்கு செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கை கால் வலி முதுகு வலி எல்லாம் வராமல் பாதுகாத்துக்கும் இந்த செடிக்கு பேரே முடக்கு அற்றான் அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய அந்த பிரச்சனையை கூட சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த இலையை தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறமா என்ன அப்படின்னா இது வந்து மலை சிக்கலை கூட சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறமா இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இது என்ன இதை சாப்பிடும்போது என்ன ப நன்மை அப்படின்னா பெண்களுக்கு வரக்கூடிய பீரியட் டைமில் வரக்கூடிய வயிற்று வலியை சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இலையை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு பணங்கள் கண்டு சே
நார்மல் டெலிவரிக்கு பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூலிகையை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா இது வந்து முதுகு வலி கால் வலி கை வலி இருக்கக்கூடியவங்கள்லாம் இந்த கீரையை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கை கால் வலி முதுகு வலி எல்லாமே சரியாகிடும் அப்புறம் பாத வலி பாத வாதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு வந்து சில டைமில் காலையிலே மார்னிங் எழுந்த உடனே பாதத்தை ஊன முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்கெல்லாம் அந்த கீரையை எடுத்தோம் அப்படின்னா கால் வலி சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அதாவது முட்டி மடக்கிற இடங்களில் கால்களில் எந்த வ ஏதாவது வலி அதிகமாக இருந்து அப்படின்னா இதை வந்து விளக்கெண்ணையோடு வதக்கி நம்ம அந்த இடத்துல மேலே கட்டு வச்சோம் கட்டி போட்டோம் அப்படின்னா கட்டு போட்டோம் அப்படின்னா சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து வாயு தொல்லையை சரி பண்ணும் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க அப்புறமா இதை வந்து தோசையாகவும் சாப்பிட்லாம் சட்னியாக சாப்பிட்லாம் தொக்காக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்புறம் கட்டி நம்ம உடம்புல ஏதாவது கட்டி இருந்தது அப்படின்னா இந்த இலையை அரைச்சி இந்த பற்றை எடுத்து நம்ம அது மேலே கட்டினோம் அப்படின்னா அந்த கட்டி உடஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வேனல் வேனில் காலத்தில் அதாவது வெயில் காலத்தில் வரக்கூடிய வேனல் கட்டி அது மேலே வச்சு கட்டினோம் அப்படின்னா அந்த கட்டி உடையிறதுக்கு சரி உடஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமாவும் கட்டினோம் அப்படின்னா அது மேலே இருக்கக்கூடிய புண்களை எல்லாம் ஆற்றும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து முடக்கு அற்றான் அப்படின்றதுனால இந்த கீரை வந்து நமக்கு உடம்புல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு முடக்கு வாதமாக இருந்தாலும் நம்ம இதை ரெகுலராக எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே சரி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இது வந்து பிரண்டை செடி இந்த பிரண்டை செடி வந்து இது வந்து ஒரு கொடி வகையை சார்ந்தது இதோட அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா குடல் மாதிரி ஒரு தோற்றமும் எலும்போட ஜாயின் மாதிரியும் இருக்கிறதுனால இது குடலுக்கும் எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா நோய்க்குமே இது சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை சட்னியாகவோ தொக்கவோ செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இந்த பிரண்டையோட தண்டுலேருந்து இந்த பிங்க் கலர் லைட் பிங்க் கலரில் ஒரு கலர் தருது இல்லையா அந்த நாரை நம்ம நாலு பக்கமும் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த வத்தில் மோரில் இந்த தண்டை எடுத்து மோரில் காய வச்சு வச்செல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு அந்த வத்தலில் பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் அது மோரில் கலந்து குடிக்கிறப்போ வாயு பிரச்சனையை சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மந்தத்தை சரி பண்ணுமா அப்புறம் சுவைத்தன்மையை கூட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் அயன் கால்சியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது பல்லுக்கும் எலும்புக்கும் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நினைவாற்றலை அதிகரிக்குமா நரம்பு மண்டலத்தை பாதுகாக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து குடல் சம்மந்தப்பட்ட எந்த நோயாக இருந்தாலும் இது சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறமா இது வந்துட்டு மலர் சிக்கலை கூட சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பயில்ஸ் சரியாகுமா பயில்ஸை சரி பண்ணும் தன்மை வந்து இதுக்கு இருக்குது அப்புறமா இதை வந்து ஒரு பவுடர் பண்ணி இந்த வற்றலெல்லாம் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்போவுமே இந்த செடி இருக்காது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பிரண்டைய வ காய வச்சுட்டு அந்த பவுடர் எடுத்து மோரில் கலந்து குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு வயிற்று உபாதைகளை சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நினைவாற்றலை அதிகரிக்கும் அப்புறம் வயிற்றில் வரக்கூடிய குடல் புண்களை ஆற்றும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இது வந்து கேன்சரை கூட சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சாதாரண பிரண்டைய உங்கள் வீட்லேயும் கூட வச்சுக்கலாம் நான் நாளே நாலு குச்சி தான் வச்சேன் ரொம்ப அழகாக நல்லா அழகாக கொடி போயிருக்கு இது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது இந்த இந்த பிரண்டை வந்து ரொம்ப எளிதில் கிடக்கக்கூடிய பிரண்டையில் இவ்வளோ மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படின்றப்போ நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மாடியில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது வந்து திருநீற்று பச்சை இலை இதை வந்து சப்ஜா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து இது விபூதி பச்சை இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பச்சை இலை வந்து ரொம்ப நல்லதும் கூட இது வந்து காற்று மாசுபடுதலை இது வந்து தடுக்கும் சளி பிடிக்காமல் நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்கலாம் இது வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்கு ரொம்ப நல்லது அப்புறம் இது வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு இதோட விதைகள் சப்ஜா விதைகள் நமக்கு ரொம்ப உதவி செய்யும் இதை லெமன் ஜூஸ்லேயோ இல்லையோ பால்லேயோ இல்லை சுடுதண்ணிலேயோ அந்த மாதிரி எப்படி வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த இலையை வந்து அதாவது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அதாவது அலர்ஜி தேமல் அதாவது சின்ன சின்ன புண்கள் ஆறாத புண்கள் இருந்தது அப்படின்னா இல்லைன்னா குழந்தைங்க மண்ணில் விளையாடுறப்போ இந்த சின்ன சின்ன புள்ளி புள்ளியாக கையில் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்கின் ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் இது உடனே கியூர் ஆகும் இந்த இலையோட கஸ்தூரி மஞ்சளையும் சேர்ந்து அரைச்சி நல்லா குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஹவர் முன்னாடி நல்லா தேய்ச்சி பூசி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தேமல் ப்ராப்ளத்தையும் சரி பண்ணும் ஸ்கின் ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணும் முகப்பருவை சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபேஸில் கூட அரைச்சி ஃபேஸ் ஃபேஸ் பேக்காக போட்டுக்கலாம் அப்போ இது வந்து ஃபேஸ் நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஹெர்பல் யூஸ் பண்ணால் மாதிரியும் இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து ஏதாவது விசக்கடி அதாவது தேயில் பூரன் அந்த மாதிரி கடிச்சுது
கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபீவர் சரியாயிடும் இது வந்து எடுத்துக்கும்போது அதாவது நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய சளி எடுக்கும் தன்மை கூட இதுக்கு இருக்குது அப்புறம் இது காற்று மாசுபடுதலை தடுக்கும் இது நம்ம மாடிக்கு வரும்போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இது ஸ்கின்க்கு அதாவது முகப்பரு சரி பண்ணும் அப்படின்றதுனால லே லேடிஸ் இருக்கிற வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த செடியை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது வந்து வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி செடி இந்த செடி வந்து அது செ மாடி செடி வைக்கும்போது இது வந்து ஊடையில் நிறைய ஊடு செடியாக இது நிறைய வளரும் இது நம்ம பிச்சு போட வேணாம் இந்த கீரையை வந்து நம்ம கூட்டு செஞ்சு சாப்பிடலாம் இல்லை பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை நம்ம க்ரீன் ஸ்மூத்தி அதாவது கீ கீரை ஸ்மூத்தி சேர்க்கும்போது இந்த இலைகளையும் கலந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் நெல்லிக்காய் உப்பு சேர்த்து இஞ்சி சேர்த்து குடித்தோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து கல்லீரல் மண்ணீரலை வந்து வலுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நமக்கு கல்லீரல் மண்ணீரல் வீக்கம் அதாவது அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த கரிசலாங்கண்ணி கீரை வந்து அதை சரி பண்ணும் தன்மை கொண்டது இது வந்து சின்ன இது வந்து வெள்ளை நிறப்பூக்கள் அதாவது இது வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணினா இதோட இலைகள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்கும் இந்த பூக்கள் வந்து மஞ்சள் க மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் இதில் வந்து விதைகள் வரும் அது எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் நம்ம உதுத்து போட்டோம் அப்படின்னா அங்கங்கே இலைகள் வரும் இந்த தண்டை நம்ம உடைச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து உடனே பிளாக் கலர் மாறிடும் அதனால் இந்த இலையை வந்து எண்ணெய் காய்க்கிறப்போ அதை தலை தேய்க்கிற எண்ணெய் காய்க்கிற சு டைமில் இந்த இலைகளை போட்டு காய்ச்சோம் அப்படின்னா முடிகள் வந்து முடி வந்து ரொம்ப நல்ல டார்க்காக இருக்கும் பிளாக்காக அப்புறம் இலை நிறையை வந்து தடுக்கும் தன்மை உள்ளது அது கண் எரிச்சல் தலையில் சின்ன சின்ன ஃபங்கஸ் ப்ராப்ளம் அதாவது சின்ன சின்ன புண்கள் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இலையை பச்சையாக அரைச்சி இந்த த இந்த இலையோட சாரை வந்து நம்ம தலையில் நல்லா அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா தலையில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்கஸ் சின்ன சின்ன ரேசஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து சரி பண்ணும் கண் அரிச்சலை தடுக்கும் அது நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்ப சூடாக நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இலையோட சாரை நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பு வந்து உடனே சில்லுன்னு ஆகிடும் நல்ல கூலாக இருக்கும் கண்கள் உடனே அந்த சில்லுன்னு ஆகிறது வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் நீங்கள் வந்து இந்த அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் இந்த கீரையை வெறுமனை பச்சையாக மிக்சியில் அரைச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி அந்த வெறும் ஜூஸை மட்டும் தலையில் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சரியாயிரும் ஃபங்கஸ் ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணும் இளைநிறையை தடுக்கும் மண்ணீரல் கல்லீரல் வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணும் அப்படின்றதுனால இந்த கீரையை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது வந்து வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிடுங்கி போட வேணாம் எண்ணெய் காய்க்கிறப்போ நீங்கள் அந்த எண்ணெயோட போட்டு காய்ச்சிங்க அப்படின்னா அந்த தலையில் வரக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சரி பண்ணும் சூட்டை தணிக்கும் அப்படின்றதுனால நம்ம எண்ணெய் காய்க்கிறதுல கண்டிப்பாக இந்த கரிசலாங்கண்ணி மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்னும் சேர்த்துக்கலாம் அது இதை விட இன்னும் ரொம்ப நல்லது இதை வந்து கூட்டாக பொரியலாம் நமக்கு என்ன மாதிரி எடுத்துக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி மூலிகைகளை நீங்களும் பயன்படுத்துங்க இது வந்து நித்திய கல்யாணி இந்த செடி வந்து நித்திய கல்யாணி செடி இது எங்கள் வீட்டில் ஒயிட்டும் இருக்குது பிங்க்கும் இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதுவும் காற்று மாசுபடுதலை தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த செடி வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை இந்த இலைகள் வந்து ரொம்ப மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது இந்த இலைகள் மட்டும் பூக்கள் இந்த பூக்களை வந்து நம்ம கொதிக்க வச்சு ஒரு நாளைக்கு ஃப அஞ்சு பூ எடுத்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு பனை வெள்ளம் கலந்து குடித்தோம் அப்படின்னா சுவாச கோளாறுகளை வந்து சரி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கொழுப்பை தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது உணவு குழையில் வரக்கூடிய கொழுப்பு தேங்கி இருக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ஃபேட் ப்ராப்ளம் வருது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இது சரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொழுப்பை கரைக்கும் தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொழுப்பு கரையும் போது நம்முடைய உடம்பு வந்து வெயிட் லாஸ் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறமா இது வந்து கொழுப்பு கட்டியை நீக்கும் தன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பூவை வந்து வாரத்தில் ஒரு தடவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா போதும் ஆனால் நீங்கள் பச்சையை எந்த காரணம் கொண்டு எடுத்துக்கக்கூடாது இந்த பூ இலைகளெல்லாம் நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம இதை குடித்தோம் அப்படின்னா கொழுப்பு கட்டியை சரி பண்ணும் தன்மை இதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து இது கேன்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ மருத்துவ குணம் வாய்ந்த இந்த நெத்திய கல்யாணி உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து பார்க்க பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோட பூக்கள் வந்து ஒயிட் கலர் பிங்க் கலரில் இருக்கும் ஒயிட் கலர் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் பூக்களை இந்த இலைகள் இந்த பூக்களை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணும் கொழுப்பு கட்டி கரைக்
இது வந்து மஞ்சள் காமாலையை தடுக்கும் தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இந்த கீரையை நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மஞ்சள் காமாலையிலேருந்து அதாவது லிவரை வந்து பாதுகாத்துக்க முடியும் நம்ம மஞ்சள் காமாலை வர டைமில் மட்டும் இல்லை இது வந்து ரெகுலராகவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸ்மூத்தியாக எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து தோசையில் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இது கற்பூரவல்லி இலை முடக்கத்தான் இலை அந்த மாதிரி இலைகளை நம்ம வந்து தோசையில் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் சட்னியாகவும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இந்த இலைகள் வந்து பின்னாடி ஒரு காய் இருக்கும் சின்ன சின்ன காய்கள் இருக்கும் இது தான் வந்து நம்ம கீழா நல்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மூலிகையை கீழா நல்லி வந்து சும்மா ரோட்டு ஓரங்களிலேயும் அதாவது சாதாரண தாவரங்களுக்கு இடையிலையும் இது வந்து முளைக்கும் இந்த இலையை நம்ம பிடுங்கி போட வேணாம் இதை சட்னியாகவும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இதை வந்து தோசையில் கலந்து சாப்பிட்லாம் இல்லை இதை நெல் நல்ல காய வச்சு இதை பவுடர் பண்ணி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடித்து வச்சுட்டு காலை மாலை அப்படி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த லிவர் ப்ராப்ளம் வந்து சரியாகிடும் யாருக்காவது லிவர் ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த கீரைகளை ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு அது வந்து சரியாகிடும் அப்புறம் இது மஞ்சள் காமாலை வர டைமில் இந்த இலை அரைத்து பசும் பாலிலோ இல்லை மோர்லோ கலந்து நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மஞ்சள் காமாலை அதாவது அதோட லெவல் வந்து நமக்கு கம்மியாகிட்டே போகிறது தெரியும் நம்ம வந்து இந்த இலைகளை நீங்கள் எடுத்து இந்த இலை அரைச்சி சாப்பிட்லாம் இவ்வளோ நம்ம சீப்பாக கிடைக்கக்கூடிய இலைகள் வந்து நம்மளுடைய கிட்னியை நம்மளுடைய மண்ணீரல் கல்லீரல் எல்லாவற்றையும் பாதுகாக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூலிகைகளை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கலாம் இது வந்து கற்றாழை இது வந்து குமரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து லேடிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது இந்த கற்றாழை வந்து வெள்ளைப்படுதலை தடுக்கும் அதாவது ஃபேஷியலாகவும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எல்லா காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஐட்டத்துலேயும் இந்த கற்றாழை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போல்லாம் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் மாடியில் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த கற்றாழையோட ஜெல்லை எடுத்து நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் உடம்பில் எங்கேயாவது வீக்கம் இருந்தது சுளுக்கு மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இந்த கற்றாழையோட ஜெல்லை எடுத்து பற்று மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா அந்த வீக்கத்தை வந்து இது குறைக்கும் தன்மை இதுக்கு இருக்குது இருக்கக்கூடிய தோலை எடுத்துகிட்டு உள்ள ஒயிட் கலர் இருக்கக்கூடிய ஜெல்லை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மோரோட கலர் வந்து இஞ்சி உப்பு சேர்ந்து அடித்து நம்ம மோர் மாதிரி குடிக்கலாம் இல்லை இல்லைன்னா இந்த கற்றாழை ஜெயிலோட வெள்ளம் கலந்து குடிக்கலாம் ஃபேஷியலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஜெல்லாம் எடுத்து நம்ம உடம்புல தேய்ச்சிக்கிட்டோன்னா ஜெல் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நம்ம ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வீக்கத்து மேலே இதை வந்து ஜெல்லை வந்து பூசலாம் இந்த கற்றாழை வந்து இந்த குளிர்ச்சி ரொம்ப குளிரும் தன் குளிர்ச்சி தன்மை கொண்டது இது வந்து பைல்ஸை கூட சரி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டால் பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப குளி தலையில் தேய்க்கலாம் அதாவது தலையில் பொடுகு இருந்தது அப்படின்னா தலை முடி உதிர்தல் அதிகமாக இருந்தது சூட்டுனால் தலை முடி உதிர்ந்தது அப்படின்னா இந்த ஜெல்லை எடுத்து நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா முடி வளர்ச்சியை தூண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹேர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த கோல்டு வந்து ஒரு சிலருக்கு ஒத்துக்காது அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஒயிட் ஜெல்லோட பனை வெள்ளம் சேர்ந்து அதாவது இது ஒரு லேகிய மாதிரி காய்ச்சி ஒரு கண்டாணி ஜார்ல கண்ணாடி ஜார்ல போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து காலையில் மாலையில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட்லாம் அந்த லேகியத்தை இது வந்து பெண்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து யூட்ரஸ் ப்ராப்ளத்தை கூட சால்வ் அதாவது வெள்ளைப்படுதல் மூலமாக ஒரு சிலருக்கு யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் கூட வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த வெள்ளைப்படுதல் வந்து தடுக்கு இந்த கற்றாழை வந்து யூஸாக இருக்கும் வெள்ளைப்படுதல் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா உடம்பு வலி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த வெள்ளைப்படுதலை தடுக்கிறதுக்கு இந்த கற்றாழை வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இது வந்து துத்திக்கீரை இந்த துத்திக்கீரை வந்து பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கீரை வந்து வேலி ஊரங்களில் இருக்கும் இதோட காய் வந்து சீப்பு மாதிரி தாமரைப்பூ ஷேப்பில் இருக்கும் இதோட பூக்கள் வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் இந்த பூ வந்து உதிர்ந்துருச்சு இந்த துத்திக்கீரை வந்து பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்தை உடனே எளிதில் ஐந்து நாட்களில் சரி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த துத்திக்கீரையை வந்து கீரையை கூட்டாகவும் பொரியலாகவும் சமைச்சு சாப்பிட்லாமா இதை சாப்பிட்றப்போ குடல் உபாதைகள் அதாவது குடல் புண்களை கூட ஆற்றும் தன்மை இதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரணகள்ளி செடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இலை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ஆரஞ்சு நிற பூக்கள் இருக்கும் இந்த ரணகள்ளியில் இரண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த ரவுண்டு இலைகளாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் நீட்டு இலைகளாக இருக்கும் இந்த இலைகளை இப்படி சரித்து மண்ணில் வச்சாலே நமக்கு புது புது செடிகள் வந்து நமக்கு உருவாகும்
ஒன் வீக் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் பச்சையாக மின்னு சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது சாப்பிட்ற டைமில் நான்வெஜ் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்ன இலைகள் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய சின்ன இலையும் வந்து ஒன்று எடுத்து சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் டே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இல்லை தேர்ட் டே தேர்ட் ஸ்டெப்பு அப்படி ஒரு ஒரு நாளும் ஏழு நாட்களும் இதில் அடுத்த அடுத்த பெரிய சைஸ் இலைகளாக ஒன்று ஒன்றா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது நம்ம கிட்னியை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்னி ஸ்டோன் வந்து கம்மியாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இந்த இலையை நீங்களும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வச்சு வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸியும் கூட இது வந்து தண்ணி இதுக்கு நிறையா தேவையும் படாது இந்த இலைகளை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி மூலிகை செடிகளை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க அதாவது இது குப்பை மேனி செடி இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த குப்பை மேனி வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம குப்பை மாதிரி இருக்கக்கூடிய மேனியை தங்க மாதிரி சொல்லிக்க வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மாசுக்கள் தேமல் புண்கள் அதெல்லாம் ஆற்றும் தன்மை இதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த குப்பை மேனியை வந்து அரைச்சி வேப்ப இலையோட சாறு எடுத்து அதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிக்களை அழிக்கும் தன்மை இதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் உடம்புல இருக்கக்கூடிய தேமல்கள் பு சின்ன சின்ன புண்கள் ஆறாத புண்கள் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து இதுக்கு ஆற்றும் தன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஜீரண தன்மை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இது வந்து வயிற்று புண்ணை கூட சரி பண்ணும் தன்மை இதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சுரி சிறங்கு தேமல் படை அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த குப்பை மீனி இலை வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து கூட்டாவோ பொரியலாவோ நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்லாம் இதை வெறும் சாறு எடுத்து இந்த சாறை நம்ம மேலே தேய்ச்சோம் அப்படின்னா இது வந்து மஞ்சள் கல் உப்பு மிளகு அதெல்லாம் அரைச்சி நம்ம உடம்புக்கு தேய்ச்சோம் அப்படின்னா இது வந்து உடம்புல இருக்கக்கூடிய புண்களை ஆற்றும் தன்மை இதுக்கு இருக்குது அப்புறம் இது நாட்பட்ட பொண்கள் அதாவது சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு நாட்பட்ட பொண்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த குப்பை மேனி இலையை வந்து இலைகளை மட்டும் எடுத்து இந்த இலையை வேப்ப எண்ணெயில் கலந்து காய்ச்சி இது ஒரு எண்ணெய் மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு அந்த சுகர் இருக்கக்கூடிய புண்கள் அதாவது கால் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு புண்கள் ஆறாமல் அது இருக்கும் என்ன மெடிசன் கொடுத்தாலும் ஆறாத இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இலையை வந்து காய்ச்ச எண்ணெயே நம்ம அவங்களுக்கு போட்டோம் அப்படின்னா சுகர் ப்ராப்ளம் காலில் பொண் ஆறாத பொண்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை வந்து வேப்ப எண்ணெயில் இந்த இன் இந்த இலை குப்பைமேனி இலையை நல்லா காய்ச்சி அதில் நம்ம கலந்து அவங்களுக்கு போட கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நாட்பட்ட புண்கள் ரணம் அது கூட சரியாகும் தன்மை இதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து வயிற்று பூச்சை வந்து குணப்படுத்த சரிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜீரணத்தன்மை அதிகப்படுத்தும் அப்புறம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மருக்களை கூட குணப்படுத்தும் தன்மை இந்த குப்பை மீனி இலைக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை சமையலே நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த இலையை வெளி பூச்சாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சளிக்கு இது ரொம்ப நறு மருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இலைகளை நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ தான் என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ